。亲爱的弟兄姐妹们、朋友们，欢迎你收听《门业更新请新会》2017年4月16日的主日正道。今天是耶稣复活节的纪念主日。今天的正道。经节是记载在《约翰福音》十一章十七到四十四节。讲到的题目是接下来的故事。我们在受难节星期五当天，在正道时候，我们只讲到拉萨路的故事。你们或许会注意到这。当天的正道并没有完全的结束。这时候的拉萨路已经被埋葬在坟墓中。你或许会提问：这是正道的弊病吗？是半空中掉的正道吗？其实。我要你们意识到，我们的生命就好像拉萨路，在这个坟墓中，就像约翰福音十一章中的十七到三十四、三十七节，这是一幕葬礼，死人被埋葬了，拉萨路在坟墓里。而活着的人伤心、哀哭，我们就好像身处在这样的情景。主耶稣来到我们的生命中，他要告诉我们，使人将复活。我们或许相信这样的神学的学说，但是耶稣不只要我们相信。这样的学说，更要我们相信他，他自己本身。耶稣说：“我是复活，我是生命。”我们虽然知道神学的学说，论到使人复活，但是我们却像马大、玛利亚。那么的责怪耶稣来迟了，他们的弟弟没得救了，所以他们悲哀，他们痛苦，他们哭啼。我们不仅要问这个问题是出在哪里呢？这个答案是，这个问题是出自在我们的身上，我们。并没有完全相信主耶稣是复活，是生命。今天我们就接下来看还未讲完的拉萨路的故事。这故事的结尾是令人出乎意外的，在这个每分每秒都有。葬礼在进行中的世界中，是应当是结局，是一个结束，人的生命的结束，是是人生道路的终点。我们并没有什么期望的，但是耶稣在这里指出，生命的终点。做出了令人出乎意外的大转变。今天的经文，我们来看主耶稣在这个葬礼中，人的生命的终点，如何？向这三个人说出：“耶稣是复活，耶稣
是生命。第一，我们要问的是，主耶稣是谁呢？在第十七节，耶稣来到葬礼中，在耶路撒冷城外，马萨路已经死了四天，尸体也应该开始腐化了。尸体已经放在盆墓中了。这这些吊伤的人，悲哀、痛苦。马大听说耶稣来了，他跑出去见他。他知道，他相信。如果耶稣可以早一早一些来的话，那么他的弟弟就不会死了。耶稣对他说：“拉撒路当复活。”马大相信复活，但是耶稣要他相信，要相信的不只是神学学学说上的论调而已。耶稣要马大相信，他是复活的主，他是生命的主。复活的生命是战胜死亡，这不是残忍的事。耶稣说，复活的生的生命是现在、现今、今日的，而且是相信主耶稣是复活生命的主。相信耶稣就是相信战胜死亡，死亡就像是。哥利亚巨巨人羞辱我们，恐吓我们，使我们战惊，使我们害怕。勇士大卫前进，为我们击败了这哥利亚巨人。耶稣来到葬礼中，并不是为这复活神学论而来。而是他献上他自己本身，叫那些相信他的，虽然死的，就好像马萨路，或者你身边亲近的人，或者你自己，这是总有一天会发生的事情。耶稣会叫这些死人也必复活。第二十五节。没有任何事情，自然的或者是非自然的，甚至人生的经历，能够为我们所预备的。但是，只有那一位从天上来，并宣告他是复活生命的主，神的独生子耶稣基督，叫我们把这信实放在他的身上。而不是未来必发生的事件上。换言之，我们相信复活，因为我们相信这复活又有生命的主耶稣基督。在第二十六节，耶稣接着对马大说：“凡活着信我的人，必永远不死。”耶稣给我们的生命，不是肉体般的生命，就是有跳动的心、呼吸的肺、喷动的脑等等，而是耶稣给我们的是，他是神的独生子。耶稣问马大：“你相信吗？”马大意识到。耶稣是复活和生命的主，那你呢？你相信了主耶稣了吗？第二方面，接下来的故事的发展是玛利亚，当然知道耶稣是怎么样的一个人，也可以说是耶稣是怎么是什么样的一个神。马大回来了，就悄悄地对妹妹玛利亚说：“耶稣来了，他叫你去。”
。玛利亚听了，就急忙的跑去耶稣那里。那些随同玛利亚跑出去的，以为他要去坟墓里，但是他们不知道的是，他们往前跑去的是那位复活、有生命的主。玛利亚来到耶稣脚前，因苦，怕陪他来的有大人也都在那里哭。看到这一幕情景，耶稣心中被感动，也十分的难过。耶稣看到的是受死亡捆绑所带来的苦楚和煎熬。更看到的是因死亡而被捆绑在棚屋中的马萨路。耶稣哭了。第三十五节，众人亲眼目睹耶稣的爱、怜悯的心。他不是一个克制情感的人，他不是一个世俗的神秘的主义者。只在地上坐着，不管我们的痛苦。不，那不是耶稣。耶稣，我们的救主，不试图的逃避这世界，他与我们一起同在这世上。我们在这世上所经历的，耶稣也经历了。他能够体恤我们的苦楚，他是怜悯的主。第三方面，耶稣这时这时候还要对一个人说：“那这个人是谁呢？”他就是拉萨路。这就是接下来的故事的发展。第三十八节，耶稣又十分的愤怒的来到坟墓前。那坟墓是个洞，洞口堵着一块大石头。这时。的这时候的耶稣说了什么呢？他又对谁说呢？耶稣对那些前来吊丧的犹太人说：“把石头拿开。”第三十三十九节，挪开阻碍，打开那永远关闭的门。同样的。如果你相信主耶稣，在我们的生命中，不再有罪恶和死亡的捆绑。耶稣说：“挪开。”这接下来发生的故事，叫人吃惊不解。马大在不久前，刚在口中挂着“我信”这两个字，可是现在他的信实。再次的受到验证，他对主耶稣说：“主啊，他死了四天，已经臭了。”这时候，我们在今天的经文说到，拿撒路已死了四天，再一次说证明。拉萨路确确实实的已经死了，而不是捏造的事情。马大言外之意是，人和自然界的能力是无法满足，或者是无法援助他的弟弟起死回生的。这。接下来发生的故事是叫人吃惊不已的。在第四十节，主耶稣对马大说：“我不是跟你说过，只要你相信，就会看到上帝的荣耀吗？”这句话也许是，也是耶稣第二次做的。第一次是当他接触，当他接到。拿撒路病重的信息，耶稣说：“这病不会致死，而是为了上帝的荣耀
。接下来发生的故事，是叫了叫我们看到上帝的荣耀。上帝是怎么通过生老病死得到荣耀呢？一个没有结束的故事。言外之意，耶稣是对马大说。马大所说的是，是指，在耶稣来说，并不是一个结束的故事。现在，也就是在第四十一和第四十二节，耶稣开始对他的，对他的天父说了。第四十一节，他望着天说。父啊，我感谢你，因为你已垂听了我的祷告。耶稣已经为拿撒路向天父祈祷，在这个时候，他感谢天父垂听了他之前向父神所做的祈求。他与父神同在。他说：“我知道你常常垂听我的祷告。”耶稣继续的说：“我这么说是为了周围，周围听，对周围要听的话的众人，好叫他们相信你猜了我来。”耶稣的目的是什么呢？是要叫他们看见上帝的荣耀。接下来发生的故事是叫人，是令人惊奇的。他再一次的对马大说，也对我们说，他是复活生命的主。说完第四十三节，这时主耶稣对在坟墓坟墓中的拉撒路呼唤：“拉撒路，出来！”耶稣是复活生命的主，他叫死人出，是啊，对不起，他叫死人出来，赐予他生他生命。在四十节四十四节，他说，就这么记载说，死者就出来了。又一次说明，拉萨路曾经死了，现在他出来了，他的手。脚都缠着布条，脸上也包着布，这证明他是被埋葬。耶稣接着对众人说：“替他解开，让他走。”言外之意就是，即使拿撒路。不再受死亡捆绑的，拉萨路已经复活了。弟兄姐妹们、朋友们，耶稣来到葬礼中，他宣告他是复活生命的主。我们要相信他，而不是单单相信那神学的学说的复活。耶稣看见我们因罪恶。而受到死亡的捆绑，他怜悯我们，为我们向为我们的为我们伤心而哭啼。他与神同在，叫我们相信他是神差遣来的，叫我们相信他是神的儿子，为的是叫神。的荣耀。这个故事还没结束，要只等到他再来为止。弟兄姐妹们、朋友们，耶稣已来临，他告诉我们，他是复活生命的主，叫我们相信他。他来是为这神的荣耀，而且他以为他已经为结束。开始了第一步，他已向我们显示了接下来的故事
，他复活了，他是永生的神。这故事我们都知道的，你知道了吗？你相信主耶稣了吗？谢谢你们的收听。